সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের বিষয় হিসাব বিজ্ঞান আমাদের যে কোর্সের নাম কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং আজকে যে লেকচার শিওর নাম হবে সেটা হচ্ছে মূলধন কাঠামো এবং কর্পোরেট গভর্নেন্স এটা চার নম্বর লেকচার আমি মোহাম্মদ হেবজুল রম লিমন প্রবাসক হিসাব বিজ্ঞান শেরপুর সরকারি কলেজ শেরপুর আমরা এই চ্যাপ্টার আলোচনা শেষে আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবো মূলধন কাঠামো আর্থিক কাঠামো সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো মালিকানা গঠন কর্পোরেট গভর্নিং সংস্থা এবং ঋণ চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা জানতে পারবো মূলধন কাঠামো হলো আর্থিক কাঠামো একটি অংশ তহবিল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কাঠামো বলা হয় উদ্ধৃত পত্রে দায়ের দিকে সকল অংশকে আর্থিক কাঠামো বলা হয় যেমন আমরা যখন ব্যালেন্স শিট তৈরি করি ব্যালেন্স শিটের সম্পদ এবং দায়ের বিবরণীর মাধ্যমে ব্যালেন্স শিট তৈরি করি তাহলে দায়ের দিকে যে সকল আইটেম গুলো আছে আইটেম গুলো নিয়ে আমাদের আর্থিক কাঠামো আমরা বের করতে পারি সকল আর্থিক কাঠামো উদ্ধৃত পত্রে দায়ের দিকে সকল অংশকে আর্থিক কাঠামো বলা হয় আর এ দায় হতে যদি আমরা স্বল্প মেদি দায় সমূহ বাদ দিয়ে মূলধন কাঠামো আসবে তাহলে নিম্নে সমীকরণের মাধ্যমে মূলধন কাঠামো আর্থিক কাঠামো দেখানো হলো এখানে আমাদের একটা বিষয় আলোচনা করে নেওয়া দরকার ইকুইটি নিট ইকুইটি বলতে বোঝায় সাধারণ শেয়ার মূলধন যুগ শেয়ার প্রিমিয়াম অথবা শেয়ার অধিহার যুগ সংরক্ষিত আয় তাহলে আমাদের এই নিট ইকুইটি বের করার আমাদের তিনটি আইটেম হলো সাধারণ শেয়ার মূলধন শেয়ার প্রিমিয়াম যুগ সংরক্ষিত আয় তাহলে আমরা প্রথম মূলধন কাঠামোর দিকে আসি মূলধন কাঠামোতে আমরা যেটি দেখতে পেলাম নিট ইকুইটি সাথে আমরা আমরা এই তিনটা আইটেম নিয়ে নিট ইকুইটি আসলো নিট ইকুইটি বসালাম এটার পরে আসলো অগ্রাধিকার স্টক মানে অগ্রাধিকার তারপর যুগ করলাম আমরা দীর্ঘমেদি ঋণ দীর্ঘমেদি ঋণ এগুলো যুগ করার পর আমাদের আসবে মূলধন কাঠামো একটু এটা সরি একটু ভুল হয়ে গেছে আকারটা উঠে যাবে আর্থিক কাঠামো বলতে আমরা মূলধন কাঠামো আগের যে তিনটি অংশ ছিল সবগুলো আমরা নিয়ে আসছি নিটি কুইটি অগ্রাধিকাশের দীর্ঘমেদি ঋণ নিয়ে আসছি এবং এটার সাথে যেটা আমাদের যুগ হবে চলতি ঋণ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে বলতে পারি এই তিনটা আইটেমটা কি মিলে আমাদের কি হবে মূলধন কাঠামো তাহলে আমরা লিখতে পারি মূলধন কাঠামোর সাথে আমরা চলতি ঋণ যদি যোগ করি তাহলে যেটা আসবে সেটা হলো আমাদের আর্থিক কাঠামো তাহলে একটা ফার্ম সর্বদাই চেষ্টা করে ফার্মের গড় মূলধন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে একটা ফার্ম যদি তার গড় মূলধন ব্যয় যত দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং যত কাম্য সীমার ভিতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সেটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই লাভজনক হবে এবং এটা প্রতিষ্ঠানের যে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট সবসময় এই বিষয়টার প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে কস্ট অফ ক্যাপিটালের প্রতি মূলধন কাঠামোর সংজ্ঞা মূলধন কাঠামো বলতে একটি কারবার প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োজিত মূলধনের গঠন ও তাদের পারস্পরিক অনুপাতের হারকে বোঝায় ধরা যাক এবি লিমিটেডের সাধারণ শেয়ার মূলধনের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা অগ্রাধিকার শেয়ার দীর্ঘমেদি ঋণের দ্বারা সৃষ্ট মূলধন ও তাদের অনুপাতকে এবি লিমিটেড কোম্পানি মূলধন কাঠামো বলা হবে আমরা এটা এক্সাম্পল বলেছে যে সাধারণ শেয়ার মূলধনের পরিমাণ পাঁচ লাখ টাকা अग्राधिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारूलधनिकारू
অগ্রাধিকার শেয়ার বিশ কোটি টাকা এবং ঋণের যে টাকার পরিমাণ তিরিশ কোটি টাকা তাহলে আমার টোটাল যে মূলধন হলো সেটা একশো কোটি টাকা এই এটা আমাদের এখানে আমাদের দেখতে হবে তাহলে এখানে আমাদের সাধারণ শেয়ারের অংশ হলো পঞ্চাশ পার্সেন্ট অগ্রাধিকার অংশ হলো আমাদের বিশ পার্সেন্ট এবং ঋণের অংশ হলো তিরিশ পার্সেন্ট এই সবগুলো যে বিভিন্ন অপশান থেকে আমরা টাকাটা নিয়ে এসে একটা জায়গায় মানে ব্যবসায় নিয়ে এসে আমরা যখন অ্যাকুমুলেট করলাম অ্যাকুমুলেট করার মাধ্যমে যে টাকাটা নিয়ে আসলাম এটা কি আমাদের মূলধন কাঠামো বলো এবং এই সবগুলো উপাদানের থেকে যে টাকাটা আসলো এই সবগুলো উপাদানের টাকাটাকে অ্যাকুমুলেট করার মাধ্যমে আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আমাদের আত্মিক যে একটা কাঠামো দাঁড় করি এবং যেটা আমাদের ব্যবসাটা আমাদের মূলধন অংশ হিসেবে পরিচালিত হবে তখন তাকে মূলধন কাঠামো বলা হয় অত্যানের বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেদী উৎস যেমন বন্ড ডিভেঞ্চার দীর্ঘমেদী ঋণ অগ্রাধিকার শেয়ার এটা সরি শেয়ার হবে সাধারণ শেয়ার সঞ্চিত তহবিল ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত এবং এদের পারস্পরিক অনুপাতকে মূলধন কাঠামো আমরা যেটাই বলেছিলাম যে যে দীর্ঘমেদী ঋণ অগ্রাধিকার শেয়ার সাধারণ শেয়ার সঞ্চিত তহবিল ইত্যাদির মাধ্যমে গঠিত এবং এদের পারস্পরিক যে অনুপাত এটাকে আমাদের মূলধন কাঠামো বলে থাকে কাম্য বা সুষম আদর্শ মূলধন কাঠামো যে মূলধন কাঠামো মূলধন ব্যয় সবচেয়ে কম হবে যেটি ব্যবহারের মধ্যে শেয়ার বাজারের মূল্য সর্বাধিক হবে তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলা হয় মানে আমরা এমন একটা মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করব যার মাধ্যমে আমার দেখে গেলে কষ্ট ক্যাপিটাল সবচেয়ে কম হবে কারণ যত কম হবে ততই আমাদের জন্য এটা প্রফিটেবল হবে বিজনেসটা আবার যার মাধ্যমে আমরা শেয়ারের মূল্যটা আমরা মার্কেটে বৃদ্ধি করতে পারবো এবং শেয়ারের মূল্য যদি বৃদ্ধি করি আমাদের সম্পদ সর্বাধিকরণ আমাদের সব সময় আমাদের সম্পদ সর্বাধিকরণ হবে যেটা একটা প্রতিষ্ঠানের ডেপুটেশন বৃদ্ধিতে খুব সহায়তা করে তাই কাম্য মূলধনের কাঠামোগত যে বৈশিষ্ট্য মুনাফা অর্জন ক্ষমতা তা আমরা এই এই প্যাটার্নেরই মূলধন নিয়ে আসব যেটার মাধ্যমে আমাদের মুনাফাটা আমরা কি করতে পারবো একটা সঠিক মাত্রা মুনাফা আমরা অর্জন করতে পারবো দেখা গেল যে আমি এই ঋণ নিয়ে আসলাম কিন্তু ঋণ নিয়ে আসার পরে ঋণের সুদের হার এত বেশি দেখা গেল আমার মার্কেটে প্রফিট করা সম্ভব আমার পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু আমি ঋণ নিয়ে আসলাম চোদ্দো পার্সেন্টের মতো তাহলে এতে করে কিন্তু আমার ব্যয় কমানো সম্ভব হবে না এটা আমার জন্য এই ঋণটা নেওয়া প্রফিটেবল হবে না এই বিষয়টা আমার দেখতে হবে যে সচ্ছলতা অতিমাত্রায় যে ঋণের ব্যবহার ফার্মের সচ্ছলতাকে হুমকির সম্মুখীন করে যতক্ষণ পর্যন্ত ঋণ ব্যবহার করা অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণ ব্যবহার করা যাবে মানে আমি এই ঋণটা এমনভাবে নিব না যে ঋণটা নিলে আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের খুব সচ্ছলতা হতে হবে নমনীয়তা বলতে বোঝায় যে আমরা যে মূলধন কাঠামো যে প্ল্যানিংটা করবো এটা সময়ের সাথে সাথে যেন আমরা পরিবর্তন করতে পারি যেটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সবসময় সহায়ক হবে মূলধন কাঠামো এমনভাবে পরিকল্পনা বিন্যাস করতে হবে মানে আমরা স্বয়ং মতো যেটা পরিবর্তন করতে পারি রক্ষণশীলতা মূলধন কাঠামোর এই অর্থে রক্ষণশীল হতে হবে যাতে কোম্পানির ঋণ ধারণ ক্ষমতা অতিরিক্ত না হয় ফার্মের ইকুইটির সাথে ঋণের একটি সমন্বয় থাকতে হবে যে আমি টোটাল অংশটা আমি ঋণের অংশ নিয়ে আসব এটা হলে তো হবে না তাহলে দেখা গেল আমার ঋণের সুদের হার দিতে লাস্টে আমার লভ্যাংশ আসবে না শেয়ার হোল্ডারদের কাঙ্ক্ষিত টাকা দিতে পারবে না এবং এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা রিস্ক হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণ কাম্য মূলধন কাঠামো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো কোম্পানির উপর বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে অর্থ সংস্থার করতে হবে যাতে নিয়ন্ত্রণ হারানো ঝুঁকি না থাকে আমরা এখানে আর্থিক কাঠামো মূলধন কাঠামোর যে পার্থক্যটা দেখব আমাদের প্রথম সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠানে মূল সম্পদের নিমিত্তে অর্থ সংস্থান ব্যবস্থাই হলো আর্থিক কাঠামো মূলধন কাঠামো হলো দীর্ঘমেদী ঋণ সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ারের মাধ্যমে স্থায়ী অর্থ সংস্থান আর্থিক কাঠামোতে স্বল্প দীর্ঘমেদী দায় ও নিট ওট কে বিবেচনা করা হয় মূলধন কাঠামোতে শুধুমাত্র দীর্ঘমেদী দায়কে বিবেচনা করা হয় মূলধন কাঠামোর সাথে 
চলতি দায়কে যোগ করে আর্থিক কাঠামো তৈরি করা হয় মূলধন কাঠামোতে নিট মূল্যের সাথে অগ্রাধিকার শেয়ার ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ যোগ করা হয় তাহলে আরও কয়েকটা যেটা আছে আর্থিক কাঠামো ফার্মের মূল বিনিয়োগের সম্পদ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে থাকে মূলধন কাঠামো কেবল সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সম্পর্কে তথ্য দিয়ে থাকে এটা আমাদের একটু সমীকরণটা আমাদের জানা খুব জরুরি মূলধন কাঠামোর সাথে আমাদের চলতে যায় যোগ করলে আর্থিক কাঠামো আসে আবার আর্থিক কাঠামো যখন আমরা এটা এদিকে নিয়ে এসে পড়ি ম্যাথের মতো আর কি গণিতের মতো আর্থিক কাঠামো নিয়ে আসে এর থেকে চলতে দায় যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে মূলধন কাঠামো আসবে যেটা আমরা সংঘাতে প্রথম দিকে বলেছিলাম তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আর্থিক কাঠামোটা স্বল্প মেদি দীর্ঘমেদি দায় এবং সম্পদ নিয়ে কথা বলে কিন্তু মূলধন কাঠামো শুধুমাত্র দীর্ঘকালীন যে দায়কে নিয়ে বিবেচনা করে আবার দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা মোট সম্পদের নিমিত্তে ব্যবস্থা আর্থিক কাঠামো কিন্তু মূলধন কাঠামোতে দীর্ঘমেদি ঋণ সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার এগুলো নিয়ে আলোচনা করে আবার এটা দেখা যাচ্ছে আমরা যে সমীকরণে মূলধন কাঠামোর সাথে চলতি দায় যোগ করলে আর্থিক কাঠামো আসে আবার আর্থিক কাঠামো থেকে চলতি দায় বাদ দিলে আমাদের মূলধন কাঠামো আসে মূলধন কাঠামো নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ আমাদের যখন আমরা মূলধন কাঠামোটা আমরা তৈরি করব যে আমাদের মূলধন কাঠামোটা কিরকম হবে এর এর জন্য আমাদের প্রথম দেখতে হবে যে আমরা যে পরিমাণ আমরা ব্যয় করব তার সাথে সাথে আমাদের সেই পরিমাণ অর্থ উঠে আসবে নাকি আমাদের মূলধন ব্যয় যদি বেশি হয়ে যায় আমাদের ব্যয় থেকে তাহলে আমরা এই মূলধন কাঠামো আমরা গ্রহণ করব না এবং যেটা অবশ্যই আমাদের জন্য প্রফিটেবল হবে শেয়ার প্রতি আয়ের উপর লিভারেজের প্রভাব আমাদের যে শেয়ার গুলো আমাদের ক্রয় করা হয়েছে এটা একটা শেয়ার হোল্ডার যে শেয়ারটা ক্রয় করেছে এবং এটার উপরে যে লিভারেজ দীর্ঘমেদি যে প্রভাবটা সেটা আলোচনা করতে পারবেন দেখা গেল শেয়ারের সে ইনভেস্ট করলে এটার থেকে আয় আসতেছেন এবং দীর্ঘমেদি আসার সম্ভাবনা নেই তখন এই শেয়ারের জন্য কাজ করব না এই জন্য আমাদের দীর্ঘমেদি যে লিভারেজের যে প্রভাবটা সেটা দেখতে হবে মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করা ঋণের তারল্যতা যে ঋণটা আমরা নিয়েছি সেটা ঋণটা কিরকম দিয়েছে সেটা কি আমরা ক্যাশে নিতে পারবো না অন্য কোনোভাবে দিয়েছে না পণ্য দ্রব্যের মাধ্যমে ঋণ দিয়েছে সেই তারল্যতা এবং এটা কখনো যদি টাকা দরকার লাগে এবং সেটাকে আমি সহজে ক্যাশে রূপান্তর করতে পারবো না সেই জিনিসটাও দেখতে হবে সুদ ও লভাংশ লভ্যাংশের উপর করনীতি এমনি একটু ভুল হয়েছে লভ্যাংশ হবে উপর করনীতি এটা দেখতে হবে নিয়ন্ত্রণ আর যে মূলধন কাঠামো যেটা গঠন করা হয়েছে সেটার উপরে শেয়ার মূলধন অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন এবং যে ঋণটা নেওয়া হয়েছে সেটার উপর কতটুকু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এটা ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে বাস্তবনের বাস্তবনের মাধ্যমে এটা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাবে সেই বিষয়টা চিন্তা ভাবনা করে মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করতে কোম্পানি আয়তন এখন দেখা গেলো কোম্পানি তার মিশন ভিশন গোল এবং তার তার সাথে তার সাইজ তার কতটুকু সে ক্ষমতা সম্পন্ন সেটা চিন্তা করে মূলধন কাঠামো গঠন করা উচিত দেখা গেলো আমার আসলে কোম্পানির আয়তন কম আমার লং টার্ম আমি স্লোলি মুভমেন্ট করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার বড় ধরনের মূলধন কাঠামো না গ্রহণ করাই উচিত উত্তরণ করার যে আমি যে খরচ গুলো করবো ইস্যু সংক্রান্ত খরচ করব সেই খরচ গুলো আমার উঠে আসবে নাকি এবং উত্তরণ খরচের পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায় দেখা গেলো মূলধন কাঠামোটা আমার গঠন করতে সেই ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে গ্রহণযোগ্যতা আমাদের এমন ভাবে আমাদের একটা মূলধন কাঠামো গঠন করব যেটা খুব অল্প ব্যয় করা যায় এবং যেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সুদের হারের তারতম্য দেখা গেলো একটা যেই একজনের কাছ থেকে আমি ঋণ নিতে গেলাম সে সুদটা বেশি রাখতেছে এবং বেশি দিতে হচ্ছে এবং এই সুরটা আবার অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে গেলাম সেই প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠান সুরটা কিছু কম এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যেখান থেকে আমরা কম সুদে টাকাটা পাবো আমরা সেখান থেকে আমরা মুখ পূরণ করব আইনগত বিধি নেই মূল্য কাঠামো গঠনের সময় আমাদের গভর্নমেন্টের যে রুলস রেগুলেশন গুলো আছে কোম্পানি আইন উনিশশো চুরানব্বই ব্যাংকিং আইন বিমা কোম্পানি আইন যেগুলো আছে এই আইনগুলো ফলো করে আমাদের করতে হবে তখন পদক্ষেপ নিতে হবে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স অ্যান্ড আর্নিং শেয়ার এই জিনিসটা বিশ্লেষণ করতে হবে যে আসলে আমাদের যে মূলধন কাঠামো গঠন করলে আমরা আসলে ইভিআইটি ইপিএসটা আমাদের কি পরিমাণে আসবে এবং সেটা কি আসলে আমাদের প্রফিটটা বাড়াবে 
এটা কি দীর্ঘমেদের জন্য আমাদের ভালো হবে সেই জিনিসটা এবং মূলধন বাজারের অবকাঠামো মূলধন বাজারটা মূলধন কাঠামোতে কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে মূলধন বাজারের ফলে আমাদের মূলধন কাঠামোটা সঠিকভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব এবং এটা পরিকল্পনা করা সম্ভব কিনা সেই বিষয়টা আমাদের চিন্তা করতে হবে মূলধন কাঠামোর অনুপাত মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত অনুপাত হলো এমন এক ধরনের আর্থিক অনুপাত যেগুলো ফার্মের দীর্ঘমেদী সচ্ছলতা সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা আবার বলতে পারি ফার্মের দীর্ঘমেদী আর্থিক অবস্থা পরিমাপ করতে লিভারেজ বা মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত অনুপাতের প্রয়োজন হয় দীর্ঘমেদী পাওনাদার গণ যেমন ডিভেঞ্চার হোল্ডার গণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারা তাদের মূলধন বিনিয়োগের উপর নিয়মিত সুদ পাবার জন্য এবং নির্দিষ্ট মেয়েদের শেষে চুক্তি অনুযায়ী বার্ষিক কিস্তিতে যে টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্য দীর্ঘমেদী আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে ফার্মের সচ্ছলতা যাচাই করতে তারা সবসময় আগ্রহী হয়ে থাকে এই দীর্ঘমেদী আর্থিক সচ্ছলতা যদি যাচাই করতে হয় তাহলে ফার্মের মূলধন কাঠামো অনুপাতের মাধ্যমে করতে হবে এই ফার্মের মূলধন কাঠামোর যে অনুপাতগুলো মূলধন গিয়ারিং অনুপাত দেনা মালিকানা এখানে মালিকের কতটুকু সত্য আছে তার সাথে তার ঋণ কতটুকু দেনা কতটুকু ঋণ মূলধন কতটুকু ঋণ আছে মূলধন আছে এটার অনুপাতটা করা হয় মালিকানা মালিকের মূল যে মূলধন আছে এটার এগেনস্ট তার সম্পদ কতটুকু সেটা দেখা হয় স্থায়ী সম্পত্তি নিক মূল্য অনুপাত স্থায়ী সম্পত্তি মোট দীর্ঘমেদিত হবে স্থায়ী সম্পত্তির সাথে দীর্ঘমেদিত হবিলে রেশিওটা কত হবে সেটা এটা তুলনা করা হয় চলতি সম্পদ মালিকানা তহবিল অনুপাত যে আমাদের কারেন্ট এসের সাথে মালিকানা তহবিলে কত কী মানে এটা রেশিওটা অনুপাতটা কীরকম এর এর মাধ্যমে এটা বের করা হয় সুদ উপার্জন যে আমি কি যে পরিমাণ সুদ দিচ্ছি এটার এগেনস্টে আমার উপার্জনটা কতটুকু হবে সেটাও অনুপাত করে লভ্যাংশ উপার্জন অনুপাত যে শেয়ার হোল্ডারদের যে আমি লভ্যাংশ দিব এবং এই লভ্যাংশ দেওয়ার পরেও দেখা গেল আমাদের উপার্জনের কত অংশ আমরা লভ্যাংশ হিসাবে দিলাম এটাও আমাদের বের করতে হয় শেয়ার হোল্ডার ও ঋণদাতা যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আমাদের মূলধন দরকার এই মূলধনটা আসলে দুটা উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয় একটা মালিকের নিজস্ব মূলধন আর ঋণদাতা হতে ঋণ গ্রহণ সাধারণত এক মালিকানা অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে মালিক নিজস্ব মূলধন দিয়ে গঠন করে কিন্তু যখন কোম্পানি ক্ষেত্রে মালিক হলো শেয়ার হোল্ডার তখন এরা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মূলধন সরবরাহ করে রাখে করে থাকে এবং বিনিময়ে শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ পেয়ে থাকে এবং প্রতি বছর পায় এটা আবার এটা কোম্পানি এক এক কোম্পানি এক এক সময় দিয়ে থাকে এটা শেয়ার হোল্ডার আবার দু ধরনের শেয়ার হোল্ডার ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডার ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডার বলতে বুঝে কোনো ব্যক্তি বর্গত ব্যক্তি যদি কোনো শেয়ার ক্রয় করে তখন ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডার বলে আরেকটা শেয়ার আছে সেটা হল প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার যখন কোনো একটা প্রতিষ্ঠান অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে তখন প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার বলে যেমন ব্যাংক বিমা কোম্পানি অন্য কোম্পানি শেয়ার ক্রয় করলো তখন এটা প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার বলা হবে শেয়ার হোল্ডার ছাড়ার কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ একটা উৎস হলো ঋণ যারা কোম্পানি ঋণ প্রদান করে তাকে ঋণদাতা বলে শেয়ার হোল্ডার কোম্পানি মালিক হলেও ঋণদাতা কোম্পানির মালিক নয় তারা শুধুমাত্র কোম্পানি হতে এটা সুদ পাবে এবং লভ্যাংশ পাবে না কিন্তু শেয়ার হোল্ডার লভ্যাংশ পাবে তবে ঋণদাতারা অধিকারে শেয়ার হোল্ডার চাইতে বেশি কারণ ঋণদাতাদের ঋণের সুদ নির্দিষ্ট রেটে পরিশোধ করার পর যদি কিছু অংশ থাকে তাহলে শেয়ার হোল্ডার লভ্যাংশ পাবে এছাড়া পাবে না এবং তাছাড়া মূলধন ফেরতে ফেরতের ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের মূলধন আগে ফেরত দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বন্টন করতে হবে এই ঋণদাতা অনেক সময় দেখা যায় কোম্পানির ক্রাইসিস পরে ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দিয়ে থাকে আবার অনেক সময় কোম্পানি বন্ড অথবা ডিভেঞ্চারের মাধ্যমে শেয়ার মার্কেট থেকে ঋণ আদায় করে নেয় কিন্তু ঋণ ঋণপত্রের মাধ্যমে যখন শেয়ার মার্কেট থেকে টাকা আদায় করে নেয় একটা কোম্পানি তখন অবশ্যই একটা প্রতি বর্ষ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে এটা এটা কোম্পানি এটা প্রসিডিউর মেনটেন করে সেই প্রসিডিউরের মাধ্যমে এই ঋণপত্রের মাধ্যমে টাকা আদায় করতে হয় মালিকানা গঠন
কোম্পানির মালিকানা গঠন বলতে মূলধন ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার হোল্ডিং তরঙ্গকে বোঝায় কোম্পানির মালিকানা গঠন দুই ধরনের হতে পারে আমরা প্রথম যেটা বিস্তৃত মালিকানা এটা কি আমরা ডিফিউজড ওনারশিপ আর তাহলে গনি ঘনীভূত মালিকানা কনসেনট্রেটেড ওনারশিপ এখন বিস্তৃত মালিকানা বলতে বোঝায় যখন কোনো কোম্পানি অধিকাংশ শেয়ার বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি শেয়ার হোল্ডারদের অধীনে থাকে ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডাররা অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে ফেলে তখন তাদের বিস্তৃত মালিকানা বলা হয় এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডারদের সংখ্যা কম থাকে এবং কোন একক ব্যক্তি আবার বিপুল সংখ্যক শেয়ারের মালিক থাকে না এক্ষেত্রে সমস্যা যেটা হয় যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডাররা প্রতিবাদ করতে পারে প্রতিবাদ করে যে এই জায়গায় সমস্যা এটা করেন যারা কোম্পানি পরিচালক মন্ডলী থাকে তা কিন্তু যেটা ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডাররা এটা করতে পারে না তারা প্রতিবাদ না করে প্রস্থান করে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় কর্পোরেট যে গভর্নেন্সটা বিস্তৃত মালিকানা ক্ষেত্রে অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে যায় এবং এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিস্তৃত মালিকানা মালিকানার মাধ্যমে কর্পোরেট গভর্নেন্সের যে জবাব দিয়ে তা সেটা নিশ্চিত করা যায় না ঘনীভূত মালিকানা যখন কোন কোম্পানি অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা কতিপয় ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডার ও ব্লক শেয়ার হোল্ডারদের অধীনে থাকে তখন তাকে ঘনীভূত মালিকানা বলে এখানে ব্লক শেয়ার হোল্ডার বলতে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডারকে বুঝে থাকি যেমন ব্যাংক বিমা কোম্পানি পেনশন ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি তবে যেহেতু এখানে প্রাতিষ্ঠানিক হোল্ডারদের সংখ্যা বেড়ে যায় এক্ষেত্রে একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে গুণীভূত মালিকানা কর্পোরেট গভর্নেন্স এর ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়ক যেটা বিস্তৃত মালিকানা ক্ষেত্রে অনেক সময় সম্ভব না পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা হলো পারস্পরিক শেয়ার বিনিময়ের মাধ্যমে একটি একক ব্যবসায়িক দল তৈরি করা আচ্ছা এটা বিভিন্ন প্রতিশ মানে একটা দল তৈরি করা এই পদ্ধতি দেখা দেখা যায় যেমন দুই বা ততোধিক কোম্পানি শেয়ার হোল্ডাররা পরস্পর মিলিত হয়ে একটি দল গঠন করে এবং কোম্পানি ব্যবস্থাপকদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে যখন কোনো কোম্পানি অন্য একটা কোম্পানি বিদ্যমান কোম্পানিকে ক্রয় করতে চায় তখন যারা একটা জুট গঠন করছে তখন শেয়ার হোল্ডাররা এক্ষেত্রে রাজি নয় তখন শেয়ার হোল্ডাররা পরস্পর জুট গঠন করার মাধ্যমে এর বিরোধিতা করে আবার সাধারণত আবার দেখা যায় ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের মালিকানা বেশ পরিলক্ষিত হয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা যখন কোনো ব্যাংক বা বিমা কোম্পানি অন্য কোনো ব্যাংক বা বিমা কোম্পানি শেয়ারের মালিক হয় তখন সেই মালিকানাকে পরস্পর সম্পযুক্ত মালিকানা বলে দেখা গেল একটা কোম্পানি আর একটা কোম্পানি শেয়ার এর মালিক হয় তখন তাদেরকে পরস্পর মালিকানা যুক্ত মালিকানা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত মালিকানা বলে আবার এটা আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দিতে পারি যেমন দেখা যায় ডাচ বাংলা ব্যাংক যদি সোনালী ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে বা এবি ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংক ডাচ বাংলা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে সেক্ষেত্রে কোম্পানির দুটি মালিকানাকে বলা হয় পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত মালিকানা আমরা আবার বলছি এক্সাম্পলটা যখন ডাচ বাংলা ব্যাংক যদি সোনালী ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে বা সোনালী ব্যাংক ডাচ বাংলা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে সেক্ষেত্রে কোম্পানি দুটির মালিকানা বলা হয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা দেখা গেল এ কোম্পানি বি কোম্পানি শেয়ার কিনলো বি কোম্পানি এ কোম্পানি শেয়ার কিনলো তাহলে উভয় কোম্পানি উভয় কোম্পানি শেয়ার কিনলো হ্যাঁ এতে করে দেখা যায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা আবার এটাও হতে পারে যেমন আমরা যখন কোনো পরিচালক অন্য কোনো কোম্পানির পরিচালক হয় তখন একই সাথে দুইটা কোম্পানি পরিচালক থাকে তখন তাকে বলা হয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরিচালক 
তাহলে আমরা পরস্পর সম্পর্কিত মালিকানা বলতে আমরা এটা একটু ক্লিয়ারলি বলি যেটা যে দেখা গেল এ একটা কোম্পানি বি একটা কোম্পানি এ ও বি কোম্পানি শেয়ার কিনলো বি ও এ কোম্পানি শেয়ার কিনলো তাহলে দুজন দুজনেরই শেয়ার কিনলো এই ধরনের যখন একটা রিলেশন সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডারদের ভূমিকা যখন কোন প্রতিষ্ঠান অন্য কোন কোম্পানি শেয়ার ক্রয় করে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার বলে যেমন ব্যাংক বিমা কোম্পানি পেনশন ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি এই এই প্রতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার কর্পোরেট সেক্টর গভর্নে নিশ্চিত করণে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যদিও প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার কোম্পানি ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয় সেক্ষেত্রে তারা প্রতিবাদ করবে যা শেয়ার ব্যক্তিগত শেয়ার হোল্ডাররা করতে পারে না এরা শেয়ার বিক্রয় করে বাজার হতে বের হয়ে যায় মানে প্রস্থান করে প্রক্রান্তরে প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডাররা ব্যবস্থাপকদের সাথে সবার আয়োজন করে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডারদের কর্পোরেট গভর্নে নিশ্চিত কারণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উল্লেখযোগ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স সংস্থা একটা হলো প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার কমিটি ক্যালপার্স ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পেনশন ফান্ড ক্যালপার্স প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাউন্সিল বিশ্ব ব্যাংক বিপরীতে পরিচালকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডারদের দায়িত্ব প্রকাশ করে উনিশশো সালে এসব সর্বোত্তম চর্চা বিবরণী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির ঊর্ধ্বতম নির্বাহীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় যেমন কৌশল কর্মফল বোর্ডের সদস্য ব্যবস্থাপনার মান প্রভৃতি বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে সমর্থন উৎসাহিত করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কোম্পানি ঊর্ধ্বতম নির্বাহীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় যেমন কৌশল কেমন হবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মানে কর্মফল কি হতে পারে এবং বোর্ডের সদস্য ব্যবস্থাপনা মান প্রভৃতি বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে সমর্থন উৎসাহিত করে থাকে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পেনশন ফান্ড ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পেনশন ফান্ড হলো যুক্তরাজ্যের একটি প্রধান সংস্থা যা পেশাগত পেনশন গতিবিধি সার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে গৃহ দায়তন ও ক্ষুদ্র কোম্পানি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা সমূহ এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা পেনশন ফান্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন পেশাগত সেবা প্রদান করে যেমন পরামর্শ অ্যাকচুয়ারিয়াল সার্ভিস আইনগত সেবা ট্রাস্টি প্রশাসন তথ্য প্রযুক্তি বিনিয়োগ সেবা ইত্যাদি এর মূল উদ্দেশ্য হল এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা এর বিভিন্ন পক্ষ যেমন সরকার নিয়ন্ত্রক পেশাগত সংস্থা মিডিয়া প্রভৃতি সার্থকে প্রতিনিধিত্ব করবে ক্যালপার্স ক্যালপার্স এক দশমিক দুই মিলিয়নের অধিক সদস্যের অবসর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে এটি যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় পাবলিক পেনশন ফান্ড ও এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পেনশন ফান্ড এর লক্ষ্য হল কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাউন্সিল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাউন্সিল হল বড় পেনশ বড় পেনশন ফান্ডের একটি সংগঠন এটি যুক্তরাজ্যে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি মূলত বিনিয়োগ সেবা প্রদান করে ব্যক্তিগত অনুরোধের ভিত্তিতে ও দলগতভাবে এটি সেবা প্রদান করে থাকে এই কাউন্সিল কাউন্সিলটি মূলত পাবলিক ও প্রাইভেট ফান্ডের ভিত্তিতে গঠিত বিশ্বব্যাংক 
কর্পোরেট গভর্নেন্সে বিশ্ব ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার শেয়ারহোল্ডার ও বিভিন্ন পক্ষের প্রতি সমান আচরণ আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ স্বচ্ছতা বোর্ড সদস্যদের দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে বিশ্ব ব্যাংক মূলত এর সদস্য দেশগুলোকে কর্পোরেট গভর্নেন্স কাঠামো মূল্যায়ন এবং ওই সিডি এর নীতিমালা অনুযায়ী আদর্শ কর্পোরেট গভর্নেন্স চর্চা প্রস্তুত সাহায্য করে তাকে ডেমিনোর ডেমিনোর হল ব্রাসেলস ভিত্তিক সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন একটি কোম্পানি যা স্বাধীন পরামর্শ সেবা প্রদান করে এটি কর্পোরেট গভর্নেন্স সেবা প্রদান করে থাকে এর উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করা সমান ও ন্যায় আচরণ নিশ্চিত করা সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদের সর্বাধিকরণ নিশ্চিত করা সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিশ্বের প্রায় প্রতিশি দেশে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রয়েছে দ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স এর উপর নতুন নীতিমালা প্রদান করে থাকে বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর একটি উদাহরণ উনিশশো বিরানব্বই সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন শেয়ার হোল্ডারদের প্রক্সি প্রতিযোগিতার ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দিয়েছিল উনিশশো বিরানব্বই সালে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি পাবলিক কোম্পানিকে নির্বাহীদের পারিশ্রমিক এবং ফার্মের ফলাফলের বিশেষ করে স্টকের মূল্যের উপর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ তথ্য প্রকাশ করতে হয় এই নির্দেশনায় সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে যথা স্টকের মূল্যের উপর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের বিশেষ নজর কোম্পানি এখন নিয়মিত ফার্ম শিল্প বাজার প্রভৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রক্সি বিভিন্নতে উল্লেখ করে থাকে চুক্তির সংজ্ঞা কোনো আনুষ্ঠানিক সম্মতির ভিতরে শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশ করার পদ্ধতিকে চুক্তি বলে চুক্তি হলো এমন একটি বিষয় যা কোন নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন এখানে সরি সম্পাদন আকার হবে সম্পাদন করতে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত আরোপ করে চুক্তি দুই প্রকার পরিচালন চুক্তি অর্থায়ন চুক্তি ঋণ চুক্তি আমরা পরিচালন চুক্তি অনুমোদিত কোন ব্যবসা অথবা বিমা নির্দিষ্ট স্তর সংরক্ষণ করতে নির্দিষ্ট স্তর সংরক্ষণ করতে ঋণ গ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষণ করতে বলে পরিচালনা চুক্তি এরকম ব্যবসা বিমার কোম্পানি যখন কোন ঋণ দেয় নির্দিষ্ট একটা স্তর মেনটেন করতে হবে ঋণদাতাকে বলে দেয় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে অর্থায়ন চুক্তি অর্থায়ন চুক্তি এমন একটি ধারাবাহিক অনুপাত যার উপর অথবা নিচে ঋণ গইতা অবস্থাপন করতে পারবেন এটা রেঞ্জ দেবে যে আপনার যেটা অনুপাতের ধারাবাহিকতা এত উপরে উঠবে না এত নিচে নামবে না যেমন ঋণ মালিকানা অনুপাত ঋণ চুক্তি যে চুক্তি অনুযায়ী দুটি পক্ষের মধ্যে ঋণ আদান প্রদান করা হয় তাকে ঋণ চুক্তি বলে হিসাব বিজ্ঞান চুক্তি অ্যাকাউন্টিং কনভিনেন্ট হলো অন্যান্য সম্মতি প্রমিজ মতো একটি এগ্রিমেন্ট যেখানে আর্থিক অনুপাত একটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকবে হিসাব বিজ্ঞান চুক্তি ফিনান্সিয়াল প্রমিস হিসাবে কাজ করে আমরা আবার বলতে পারি হিসাব বিজ্ঞান চুক্তি কেউ যদি বরকালাপ করে তাহলে চুক্তি বঙ্গের দায় অনুযায়ী তাকে শাস্তির আওত্তায় নিয়ে আসা হবে বার্ষিক যেমন হিসাব বিজ্ঞান চুক্তি আমরা এটা বলতে পারি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে পরীক্ষা করা হয় ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ প্রদানকারীর রেকর্ড আর্থিক বিবরণী পেশ করতে হয় এবং এনুয়াল রিভিউ নামে একজন বিশ্লেষক প্রতিবেদন তৈরি করে চুক্তির সার্বিক নিয়মে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা তিনি দেখবেন এবং পর্যটনা করবেন কোন তত্ত্ব গোপন হলে তিনি প্রপার ম্যানেজমেন্টের সাথে কাউন্সিলিং করে যাতে করে ঋণ গ্রহীতা লোন আবেদনে বিবেচন করা যায় ঋণ চুক্তি ঋণ চুক্তি হল বিশেষ ধরনের ফিনান্সিয়াল এগ্রিমেন্ট আরেকটা ই হবে জি আর ডাবল এগ্রিমেন্ট যা ঋণদাতা এবং ঋণ গ্রহীতার মাঝে সম্পাদিত হয় ঋণ চুক্তি হলো এমন একটি চুক্তি 
যেখানে ঋণ আদান প্রদানের যাবতীয় শর্তাবলী লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে চুক্তির প্রকার বেদ ঋণ চুক্তি মানে ঋণ চুক্তি বলতে ঋণ সংক্রান্ত যে চুক্তি সংগঠিত হয় ঋণদাতা এবং ঋণ গ্রহীতার মাঝে তাকে ঋণ চুক্তি বলা হয় দ্বিপাক্ষিক ঋণ চুক্তি যখন দুটি পক্ষর মাঝে যখন কোনো চুক্তি হয় যে একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে আর একটা প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হলো একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তি চুক্তি হলো তখন দ্বিপাক্ষিক ঋণ চুক্তি সংঘবদ্ধ ঋণ চুক্তি যখন একটি পক্ষের সাথে অপর অনেকগুলো পক্ষে চুক্তি হয় ঋণ সংক্রান্ত অবত অন্য পক্ষের সাথে অন্য পক্ষে যখন যখন অনেকগুলো পক্ষ একসাথে ঋণ চুক্তি করে তখন তাকে সংঘবদ্ধ ঋণ চুক্তি বলে এই উদ্দেশ্য বা সাতটি মিলিত হয়ে যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে ঋণ চুক্তি সত্তাবলী ঋণ নিতে গেলে কিছু সত্তাবলী করতে হয় চুক্তি পক্ষগণের যোগাযোগ ঠিকানা যারা এই চুক্তিতে আসবে তাদের সকলে অ্যাড্রেস দিতে হবে ঠিকানা দিতে হবে কোথায় থাকে স্থায়ী বর্তমান সব ঠিকানা দিতে হবে সত্যের সঙ্গে বিভক্ত এবং ঋণ চুক্তির যে সত্যগুলো দেওয়া যাবে এবং সত্যটা কি কিভাবে কি হবে এটার ব্যাখ্যাও দিতে হবে সুবিধা উচিত উদ্দেশ্য এবং এই যে ঋণ চুক্তিটা করা হবে এটা বিবেচনা করতে হবে যে এটার সুবিধাটা কি হচ্ছে এবং কি উদ্দেশ্যে ঋণটা নেওয়া হচ্ছে অতীতে ব্যবহার করা নজির আছে এমন সত্য যে অতীতে যদি নজির আছে এটা হতে পারে এরকম কোন বিষয় আমরা ঋণ চুক্তিতে নিয়ে আসতে পারবো পুনঃ পরিশোধ চুক্তি দেখা গেল ঋণ নেওয়া গেল এই টাকাটা পরিশোধ করা হয়েছে তখন কিছু টাকা পরিশোধ করা হয়েছে বললো যে না আবার নতুন করে ঋণ দেন তখন আবার নতুন করে যে ঋণটা দেওয়া হবে এটা আবার নতুন করে একটা ঋণ সৃষ্টি আবার পুনঃ পরিশোধ আর একটা চুক্তি হবে যেমন দেখে গেলো আপনি দশ পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণে চার লাখ টাকা দিয়ে দিলেন এখন আপনার আবার টাকা দরকার কিন্তু আপনি কিন্তু এক লাখ টাকা এখনো দেওয়া হয় নাই তারপরে এক লাখ টাকা সহ আপনি আরো কিছু টাকা নিলেন তাহলে নতুন করে একটা ঋণ অ্যাকাউন্ট সৃষ্টি হবে এইভাবেই পূর্ণ পরিশোধ চুক্তি হয় পূর্ব পরিশোধ বাতিলকরণের যে চুক্তি সেটা নিয়ে আসতে হবে সুদের হার এর সুদের পর্যায়কাল যে আমাদের সুদের হারটা কত হবে এবং পর্যায়কাল কেমন হবে সরল বৃদ্ধি হবে সরল সুদ হবে না এটা চক্রবৃদ্ধি সুদ হবে এবং সুদের হারের ক্ষেত্রে কোন ধরনের আমাদের পদ্ধতি ফলো করা হবে বাতিল আরোপ সাপেক্ষে মোট লাভ নির্ণয় চুক্তি ঋণ পরিশোধের শর্ত কি মানে এটা কত দিনের ভিতর ঋণটা দিতে হবে কি এটার ভিতরে কি কি শর্ত আছে আমার অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে এটা প্রভাব বিস্তার করবে ঋণ গ্রহিতার পরিচিতি ঋণদাতার পরিচিতি দুজন ঋণ গ্রহিতা ঋণদাতা উভয়ের পরিচিতি লাগবে ঋণ গ্রহিতার যে চুক্তি সেটা দেখতে হবে ঋণ গ্রহিতার চুক্তিতে এসেছে অর্থ না পরিশোধের কথা যদি অর্থ পরিশোধ করা না হয় সেক্ষেত্রে কি করণীয় এবং কিভাবে অর্থ আদায় করা হবে এটাও ঋণ চুক্তি সত্তাবলীর মধ্যে থাকবে প্রতীক্ষার ব্যবস্থা যদি অর্থ না পরিশোধ করা অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরালো তারপরও টাকা দেওয়া হচ্ছে না তখন কিভাবে আদায় করা হবে এই বিষয়গুলো থাকবে যেমন অর্থ তারল্য নষ্টের শাস্তি সত্য যদি দেখা গেল অনেক সময় এক কোম্পানি আর এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো কোম্পানিকে ঋণ দেয় এবং বলে দেয় যে আপনি যে ঋণ নিলেন আপনি ব্যবসা পরিচালনা করবেন কিন্তু আপনার সবসময় এই পরিমাণ তারল্য আপনি প্রতিষ্ঠানের জন্য রাখবেন যদি এই তারল্য নষ্টের শাস্তি তখন যে প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয় তারা সবসময় এই প্রতিষ্ঠানের উপরে তদারকি করে তাদের অবজারভেশন রাখে যদি দেখা যায় তার নষ্ট করা হয়েছে তখন তাদের উপরে সে শাস্তির সত্ত্ব আরোপ করতে পারবে সে শাস্তিটা কি হবে এটা ঋণ চুক্তির মাঝে থাকতে পারে অনেক সময় আবার সংঘবদ্ধ ঋণের সত্ত্ব ঋণদাতার ফিয়ের সত্ত্ব তারপরে নিরাপত্তার সত্ত্ব পক্ষ পরিবর্তন যদি হয় ঋণের ক্ষেত্রে ঠিকানা বাসাগত সত্ত্ব যদি হয় আইনের দ্বারা পছন্দকরণ যদি না হয় সেক্ষেত্রে কি হবে আলাপ আলোচনা স্থান নির্ধারণ আইনগত দ্বারা কি হবে এগুলো ঋণ চুক্তি সত্তাবলীর মাঝে পড়ে তাহলে আমরা কি কি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে আমরা আবার একটু দেখে আসি যে আমরা একটু রিক্যাপ দিয়ে আসি বিষয়টা আমরা রিক্যাপ দিয়ে আসি তাহলে আমরা প্রথম দেখলাম যেটা আমরা শিখেছিলাম শিকন ফল এটার বিষয়ে জানলাম আমরা জানার পরে 
আমরা দেখলাম শিকন ফল মূলধন কাটা মাত্র কারণ সংখ্যা জানতে পারলাম মালিকানা কত কর্পোরেট গভর্নেন্স সংস্থা ঋণ চুক্তি এগুলো সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম তারপরে আমরা আর্থিক মূলধন কাটা মাত্র কাটা মুক্তি বের করতে হয় এটা জানলাম আমরা বললাম মূলধন কাটা বলতে নেট ইক্যুইটি অগ্রাধিকার শেয়ার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এগুলো বললাম আবার আর্থিক কাটা মূলধন কাটামোর সাথে চলতি ঋণ যোগ করলে আর্থিক কাটামো এসে পড়ে এটা বললাম মূলধনের সংজ্ঞা বললাম মূলধন কাটামো তারপরে কাম্য বা আদর্শ মূলধন কাঠামোটা কিরকম বৈশিষ্ট্য এটা আলোচনা করা হয়েছে যেটার মাধ্যমে এইটাকে আমরা কাম্য মূলধন কাঠামো বলবো যেখানে আমাদের মূলধন বেশ সবচেয়ে কম হবে এবং শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি পাবে আর্থিক কাটা মূলধন কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি মূলধন কাঠামো নির্ধারণের প্রভাব বিস্তার কারণে বিভিন্ন পদে মূলধন ব্যয় থেকে শুরু করে শেয়ারের প্রতি আয়ের উপর লিভারেজের প্রভাব ঋণের তারল্যতা সুদ ও লভ্যাংশের উপর করণীতি নিয়ন্ত্রণ কোম্পানি আয়তন উত্তরণ খরচ গ্রহণযোগ্যতা সুদের হারের তারতম্য আইনগত বিধি নির্দেশ মূলধন বাজার ইত্যাদি মূলধন কাঠামোর অনুবাদ বিভিন্ন অনুপাত নিয়ে আলোচনা করেছে যেটা দীর্ঘমেয়াদী সচ্ছলতা সম্পর্কে আলোচনা করে মূলধন গ্যারিং অনুপাত দেনা মালিকানা অনুপাত ঋণ মূলধন অনুপাত মালিকানা অনুপাত ইত্যাদি শেয়ার হোল্ডার ঋণদাতার এই ক্ষেত্রে কি ভূমিকা সেটি নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা মালিকানা গঠন বিস্তৃত মালিকানা গণীভূত মালিকানা কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা যে একটা দেখা গেল উভয় প্রতিষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানে শেয়ার কিনল তখন এরকম যদি সম্পর্ক হয়ে যায় তখন পরস্পর মালিকানা যুক্ত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মালিকানা বলে প্রাতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডাররা কর্পোরেট গভর্নেন্সে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সবচেয়ে বেশি তারপর উল্লেখযোগ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স সংস্থা প্রতিষ্ঠানিক শেয়ার হোল্ডার কমিটি ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পেনশন ফান্ড এই এগুলো থেকে শুরু করে সিকিউর এক্সচেঞ্জ কমিশন এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি চুক্তির সংজ্ঞা যেমন চুক্তির প্রকার ভেদ পরিচালন অর্থায়ন ঋণ চুক্তি নিয়ে কথা বলেছি আমরা হিসাব বিজ্ঞান চুক্তি নিয়ে কথা বলেছি ঋণ চুক্তি চুক্তির প্রকার ভেদ নিয়ে দ্বিপাক্ষিক ঋণ চুক্তি সংঘবদ্ধ ঋণ চুক্তি ঋণ চুক্তির শর্তাবলী কি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণ কষ্ট করে আমার ক্লাস দেখার জন্য আমি তোমাদের সকলকে আমার থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি